کی بظاہر کچھ ایسے کرتب ظاہر ہوتی ہیں جو ظاہر آنکھوں میں خر کے عادت معلوم ہوتی ہے اور جو جادوگر ہیں اور پیغمبر کے معجزات بھی کیا ہوتی ہیں خر کے عادت ظاہر آتا ظاہر تو صورت ملتی ہے جیسے جادوگر سہارا موسا نے ڈنڈے ڈالے تھے وہ بھی سام بنے تھے حضرت موسا نے ڈنڈا ڈالا تھا تو وہ بھی سام بنا تھا فرق کیا ہوگا یہ ایک علم کلام کی دلچسپ بات ہے بڑی بات ہے اس پر میں نے بالکل یہاں معمولی سا لکھا کہ سائر اور نبی کے اوساط شکل و صورت اور عادات ہی فارق ہیں بینس ساہر بن نبی مثلا آپ جادوگر کو دیکھو گے اگر جادوگر کہیں نہیں ملتا تو کسی عامر کے پاس بیٹھ جاؤ جو پیشہ بر عامل ہے تو پست اور ذلیل ذہنیت ہوگی اسے آپ گپ شپ لگائیں ایسا لگے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے کھوتے کو زبان دے دیے بول رہا ہے اس کی اتنی پست اور گھٹیا سوچ ہوگی اور پیغمبر کی ذہنیت سب سے اعلیٰ سب سے پاک اور بہترین منزہ عقل اور ذہنیت ہوتی ہے نمبر دو امال لذیلہ جو سائر ہے اس کے سب امال بد ہوتی ہیں رضیلہ جادو چلتے ہی تبے کہ اکثر حالت ہی جنابت میں ہو غیر اللہ کی پکار ہو ہم نے ایک جادوگر کو پکڑا تھا وہ نام بتاتا تھا تیرا نام فلاں تمہارے باپ کا نام فلاں تیرا باپ فلاں قاری صاحب ہمارے بیٹے تھے اس کو میں السلام علیکم قاری صاحب آپ کا یہ نام آپ کے باپ کا یہ نام آپ کے باپ آپ کے گھر کے پاس دریک کا درخت ہے آپ کے باپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور اس درخت کے نیچے وہ سویا ہے وہ حیران یہ کیا ہے وہ بابا کشپی تھا اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ ایک سال تک خنزیر کی کھال پہ کھڑے ہو کر ننگے بدن حالت جنابت میں اس نے جا ابلیس کا وظیفہ پڑا اور وہ جو ہر انسان کا ہمزاد ہے شتونگڑا وہ شتونگڑا اس کے شتونگڑے سے گپ شپ لگاتا ہے مانوس ہو گیا یہ پوچھتا ہے اس سے کہ اس کا نام کیا ہے وہ اس سے پوچھ کے بتاتے ہیں اس ڈنگر کا کیا نام ہے وہ بتاتے ہیں یہ اس کو بتاتے ہیں یہ ٹیلی فون لین ہے اس طرح بہت واقعات ہوتی ہیں تو لیکن آمال کیا ہوں گے گندگی کھائیں گے حرام کھائیں گے خنزیر کھائیں گے نجس رہیں گے اور بدکاریاں کریں گے زنا کریں گے اور ان کے اکثر خون سے لت پت رہیں گے یہ سارے اعمال رضیلہ ساحل کے ہوتے ہیں اور پیغمبر کی سیرت پاک ہوتی ہے اور خالص طاہر ہوتی ہے اور نمبر تین سائر کے مفادات حقیرہ ہوتی ہیں صرف جیب تازہ کرنا اور پیغمبر کا مشن پوری دنیا کی اصلاح ہوتی ہے اور وہاں مشن اور مفاد آلہ ہوتا ہے مفادات سے بھی پہچان ہوتی ہے اور نمبر چار شکل سے بھی اس ساہر کی شکل دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے لکھ لانت کا اوپر بورڈ لگا رکھا ہے چاہے جتنا سفید گورا ہو جو بھی ہو لیکن جو خدا کی لانت ہے اس کا پرنالہ اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہے لانتیہ ہے بیبانہ 
اور نبی کی صورت سے عبداللہ ابن سلام نے کہا تھا میں نے نظر کی تو علم تو انا بجا ہو لیسا بے بجے ہن کذاب تو نبی کی صورت سے ہی نبوت پہچانی جاتی ہے اور جادوگر کی کبھی صورت سے اس کا فراج اور چبل پن واضح ہوتا ہے نمبر پانچ یہ جادوگر کی تعلیم قصبیہ ہے اور پیغمبر کی تعلیم باہبی ہے وہی ہے تو کہاں ساہر کی پستیاں اور کہاں معصوم نبی کی عظمتیں لیکن مشرق کی مت ماری ہوتی ہے کہ وہ ساہر اور نبی میں فرق نہیں کر سکتا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساہر مبین ہے اِنَّ هَذَا لَسَاهِرٌ مبین اس لیے مشرق کو یہ فرق کا پتہ نہیں چل سکتا یہ 